এখন আর মিডিয়া খুলতে পারি না গা বমি বমি আসে গা শিরে ওঠে আমি আল জাজিরার রিপোর্টিং নিয়ে কোনো কথা বলছি না আমার জিব্বায় তালা আই এম সিক অফ ইট এখন সোশ্যাল মিডিয়া খুললে পরে আল জাজিরা আল জাজিরা আল জাজিরা আজকে আমি অন্য বিষয়ে কথা বলতে চাই আমি জানতে চাই এত সাহস কোথেকে হয় এত সাহস কোথায় পায় এই সুযোগ কেন হয় কে করে দেয় কি জন্য হয় এটার উৎপত্তি হয় কোথেকে এটা সৃষ্টি স্থল কোথায় এটার 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 এটা অরিজিনেশনটা আমি জানতে চাই অ্যান্ড আউট টু মেক এ এন্ড অফ ইট আউট টু পুটে স্টপ টু ইট যেন ভবিষ্যতে আল জাজিরা আমাদের জেনারেলদেরকে নিয়ে বারবার যে নেগেটিভ নিউজ এটা ভবিষ্যতে আর করতে না পারে এটা আমাদের দেশের জন্য সারা বিশ্বের মধ্যে একটা কলঙ্ক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের জেনারেলদেরকে নিয়ে সারা বিশ্বেই এখন একটা নেগেটিভ ইম্প্রেশন সারা বিশ্ব থেকে নানান রকমের ভয়ঙ্কর সব নিউজ করা হচ্ছে আমাদের জেনারেলদেরকে নিয়ে এরা খুনি এরা সন্ত্রাসী এরা ডাকাত এরা বদমাইশ ঘুষখোর এরা প্রতারক আমাদের দেশের বিভিন্ন বাহিনীর কর্মী এবং প্রধানরা তাদের যে একটা ইমেজ সারা বিশ্বের নেগেটিভ এটা কেন হয় আমরা কি কখনো এই জায়গাতে কাজ করেছি জানতে চেয়েছি যে কেন আমাদের দেশের এই দেশপ্রেমিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সারা বিশ্ব জুড়ে এত এত নেগেটিভ ইমেজ আর নিউজ আল জাজিরা এত সাহস কোথেকে পায় যে বার 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 এই ধরনের ডকুমেন্টারি করবে আমাদের জেনারেলদেরকে নিয়ে আসলেই কি আমাদের জেনারেল এতটাই খারাপ আসলে কি আমাদের জেনারেলরা এই ধরনের ডকুমেন্টে ডিজার্ভ করে লেটাস ফাইন্ড আউট লেটাস ওয়ার্ক টুগেদার চলুন আমরা এটার একটা শেষ করার জন্য চেষ্টা করি কিভাবে এটার একটা মানে শেষ দৃশ্য আমরা দেখতে পারি যেন ভবিষ্যতে আমাদের দেশের জেনারেলদেরকে নিয়ে আল জাজিরার মতো সমস্ত মিডিয়া আউটলেটগুলো ভবিষ্যতে আর কখনোই এত এত নেগেটিভ নিউজ আর না করে এটা প্রয়োজন ফিল না করে যেন নেগেটিভ নিউজ না থাকে যেন পজিটিভ নিউজ থাকে তাদেরকে নিয়ে যেন পজিটিভ নিউজ করে ভালো ভালো নিউজ করে আমাদের জেনারেলটা কিন্তু খারাপ নয় তার কিন্তু ভালো তার দেশপ্রেমিক ইয়াং ব্রাইট অ্যাক্টিভ পেট্রিয়টিক কিন্তু তাদেরকে আজকে এই পর্যায়ে কারা আনলো কেন তাদেরকে নিয়ে আজকে সারা বিশ্ব জুড়ে হইচই পড়ে গেছে যে তারা খারাপ তারা সন্ত্রাসী তারা খুনি একটার পর একটা নিউজ আমাদের বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানদেরকে নিয়ে হোয়াই এটার মূলে কি লেট আস ফাইন্ড আউট দ্য রুট দ্য কজ বাহাইন্ড অল দিস ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস এই যে গত তেরো বছর ধরে এদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এক ব্যক্তিকে ক্ষমতায় রাখার জন্য আনার জন্য এবং বার 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 এটা রিপিট করার জন্য হুসনা হুনাকে আমিত্ব ক্ষমতায় রাখার কাজে যাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে এরাই হচ্ছে সেই বাহিনী এবং এটা করতে গিয়ে তারা খুনি সন্ত্রাসী নানান রকম বিশেষণ তাদের নামের সঙ্গে তাদের লেজের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে আসলে কি তারা খারাপ লেট আস ফাইন্ড আউট জেনারেল মইন জেনারেল মইন তিনি কি আসলেই খারাপ নাকি তাকে খারাপ বানানো হয়েছে জেনারেল মইনকে আমি দেখেছিলাম দু হাজার আট সনে ভেরি নাইস ফাইন ইয়ং ব্রাইট ম্যান জেনারেল মইন একজন জেনারেল মইনকে সৃষ্টি করতে একটি রাষ্ট্রকে বহু পরিশ্রম করতে হয় শুধু তারপরে জেনারেল মইন সৃষ্টি হয় কিন্তু আজকে জেনারেল মইনের গায়ের সঙ্গে নামের সঙ্গে যে দুর্গন্ধ যে কলঙ্ক ওয়ান ইলেভেনের সরকার প্রণব মুখার্জি একটা দানব একটা বদমাস একটা গুন্ড একটা শয়তান সে যে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের কোয়ালিশন ইয়ার্স বইতে একদম উল্লেখ করা হয়েছে যে কিভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য ফিট করা হয়েছে জেনারেল মইনকে তাকে ক্ষমতা আনার জন্য হুসনা হুনাকে দু হাজার সনের ভুয়া নির্বাচনে এবং ভোটের বাক্স ভেরে ভরে ফেলার জন্য দু সনে চোদ্দ সনে আঠেরো সনে বার 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 জেনারেলদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে জেনারেলকে দিয়ে ভোটের বাক্স ভরে ফেলা হচ্ছে এবং অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করার কাজে জেনারেলদেরকে ব্যবহার করছে এক ব্যক্তি এটি জেনারেলদের কাজ নয় 
কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় রাখা কিন্তু জেনারেলদের কাজ নয় জেনারেলদের কাজ একটি নির্বাচনকে রক্ষা করা একটি রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা দেওয়া সেই দেশের নাগরিকদেরকে সুরক্ষার কাজ আমাদের বিভিন্ন বাহিনী প্রধানদের উপর বর্তায় কিন্তু সেখানে রক্ষক কি ভক্ষক তারাই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার কাজে জুতা এবং মোজার মতো এবং টয়লেটের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে বারবার বারবার তারা মধ্যরাতে ভোটের পাশে ভেড়ে বেড়েছে এবং ভোট চুরি করছে ভোট ডাকাতি করছে এবং অবৈধভাবে মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকারকে ছিনতাই করছে আমাদের জেনারেলরা আমার প্রশ্ন আসলে কি সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব জেনারেলদের উপরে বর্তায় ন যে ব্যক্তি আমি তো রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার জন্য জেনারেলদেরকে জুতা এবং মোজার মতো টয়লেটের মতো ব্যবহার করছে এবং তাদেরকে ছুড়ে মারছে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে এবং তাদের জীবন তাদের ভবিষ্যৎ দুর্বিহ দুর্বিষ করে ফেলছে কোথাও তাদের নিরাপত্তা নাই যে মুহূর্তে অবৈধ সরকারের পতন ঘটবে যে মুহূর্তে হুসনা হুনা আর থাকবে না সেই মুহূর্তে দেশে এবং বিদেশে এই সমস্ত বাহিনী লোকদের উপর যে পরিমাণ প্রতিক্রিয়া রিয়াকশন শুরু হবে এর জন্য দায়ী কে শুধুমাত্র জেনারেলরা না বাহিনী প্রধানরা না শুধুমাত্র নেতা কর্মীরা না যে ব্যক্তি গত তেরো বছর ধরে রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য অবৈধভাবে আমিত্ব ক্ষমতা থাকার জন্য যাদেরকে ব্যবহার করছে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করছে পাঁচ বছর পর পর উই অল নইট মধ্যরাতে ভোটের বাক্স ভরে ফেলে এবং অবৈধভাবে এদেরকে ব্যবহার করে বাহিনীকে ব্যবহার করে মানুষের ভোটের অধিকার ধ্বংস করে ফেলা এটা জেনারেলদের কাজ নয় কিন্তু তারা ব্যবহৃত হচ্ছে দে আর বিন ইউজড লাইক এ টয়লেট লাইক এ সাকস লাইক এ শু কিন্তু জনগণ যখন সুযোগ পাবে যখন তিনি আর থাকবেন না যখন ইহলোক ছেড়ে পাওয়া লোকে যাত্রা করবেন সঙ্গে সঙ্গে যে যে চেন রিয়াকশন ক্যান্ট ইভেন ইমাজিন হাউ মাচ রিয়াকশন দেয় ইজ গোয়িং টু বি জেনারেল মইন আজকে একটা বেজমেন্টে বছর পর বছর ডু ইউ থিঙ্ক দিস ইজ ইজি ফর হিম ডু ইউ থিঙ্ক জেনারেল মইন খুব সুখে আছেন একটা ব্রাইট ইয়ং ম্যান তার পুরো জীবন বরবাদ হয়ে গেল তার পুরো জীবন শেষ হয়ে গেল তার পুরো ভবিষ্যৎ ডুমড একটা বেজমেন্টের মধ্যে বছর পর বছর দুই দিনের বাদশা প্রণব মুখার্জির সঙ্গে ষড়যন্ত্র যে বিডের হত্যাকাণ্ড অন্যতম খলনাক জেনারেল মইন তিনি কি তার ভাইদের রক্ত নিতে চেয়েছিলেন জেন মইন কি বিডের হত্যাকাণ্ডে পার্টনারশিপ চেয়েছিলেন জেন মইন কি সত্যি সত্যি বিডের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হতে চেয়েছিলেন আই ডোন্ট থিঙ্ক সো অ্যাবসলুট আই ডোন্ট থিঙ্ক সো কিন্তু যারা তাকে ফিট করল সে প্রণব মুখার্জি এবং হুসনা হুনা আমরা সব ইতিহাস জানি এগুলো অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই কোনো 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 চয়েস নাই দিস অল প্রুভেন ডকুমেন্টেড ফ্যাক্টস যে তাদেরকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রপতি দখল করা হয়েছে বন্ধুকে নল দিয়ে দুই হাজার আট চোদ্দ এবং আঠারো আমার জেনারেলটা খারাপ নয় তারা অতি অতি ভালো মানুষ তারা পেট্রিওটিক কিন্তু তাদেরকে ব্যবহার করে তাদের সারা জীবন তাদের ভবিষ্যৎ তাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ সবকিছুই ডুমড অন্ধকার কেন ওই এক ব্যক্তি আল জাজিরা আত্মশ্বাস কোথ থেকে পায় কয়েকদিন পর পর ইকোনমিস্ট আল জাজিরা স্টেট ডিপার্টমেন্ট হিউম্যান রাইটস জাতিসংঘ আমাদের বাহিনীর প্রধানদের বিরুদ্ধে নানান রকম কেলেঙ্কারি সন্ত্রাসী এবং খুন খারাপি রিপোর্ট তারা প্রকাশ করছে তারা তার সিরিয়ালি রিপোর্ট করে যাচ্ছে অমুক বাহিনী তৌ বাহিনী তারা মানুষ খুন করছে এবং লাশ পাওয়া যাচ্ছে শীতলক্ষ নদীতে লাশ পাওয়া যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্রে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার বাড়ি তাদের বেগম পাড়াতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার ঘুষ এই টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে তাদেরকে পচিয়ে ফেলা হচ্ছে তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে ক্ষমতার লোক টাকা পয়সার লোক আলিশান বাড়ি পেনশন সবকিছুই এভরিথিং প্রণব মুখার্জি কোয়ালিশন ইয়াস বইতে কিভাবে ফিট করা হয়েছে জেনারেল মইনকে সেটার ওয়েল ডকুমেন্টেড ফর কোনো মুক্তি নাই কোনো মুক্তি নাই আল জাজিরার রিপোর্ট এটা কিন্তু একটা ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আমি আমাদের জেনারেলদেরকে বলবো এখনো সময় আছে ভাই এখনো সময় আছে ভালো হয়ে যান ভালো হতে পয়সা লাগে না আজকে হেগের আন্তর্জাতিক ওয়ার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে আপনাদের এই খুন সন্ত্রাসী গুম হত্যাকাণ্ড জেনারেল আজিজকে আমি বলছি ভাই আপনার কেউই খারাপ না কিন্তু আপনাদের জীবন বিপদগ্রস্ত এবং দুর্বিষ করে তুলেছে যে ব্যক্তি আদালত যাকে রিজাইন করতে বলেছে যার অবৈধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে দু হাজার সতেরো তেসরো জুলাই আমাদের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে দিয়েছে যে ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আপনারা তিন তিনবার ক্ষমতা এনেছেন এখন আপনাদের দায়িত্ব সাপ মোচনের 
এই যে অভিশাপ এই অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা দায়িত্ব আপনাদের আন্তর্জাতিক ওয়ার্কাম ট্রাইব্যুনালে আল জাজিরা সহ অন্যান্য কোম্পানি রিপোর্টিং গুলা কিন্তু ব্যবহার করবে এরাই কিন্তু তখন আপনাদেরকে ফাঁসি দেওয়ার কাজে ব্যবহার করবে বলবে যে এরাই গুম খুন হত্যাকাণ্ডের খলনায়ক কারণ এইগুলো ডকুমেন্টের এভিডেন্স এগুলো কিন্তু এভিডেন্স হিসেবে রয়ে গেছে এগুলো কিন্তু কোথাও যাচ্ছে না যে জিনিসগুলো দেখিয়েছে গত দুই দিন ধরে এইগুলাই কিন্তু আন্তর্জাতিক ওয়ার্কাম ট্রাইব্যুনালে আপনাদের বিরুদ্ধে হাজির করা হবে এজ এ সাপোর্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আপনাদেরকে সেখানে মানে শাস্তি দেওয়া হবে কি ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া হবে অন্যান্য যেন সাইডারদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয় এগুলি গেট দ্য সেম পানিশমেন্ট ইফ ইস প্রুভেন দ্যাট ইউ আর গিলটি ইফ ইট ইস প্রুভেন থ্রু দ্য রিপোর্টিং দ্যাট ইজ ডান বাই আল জাজিরা ইয়াস তারে দিস এ ভেরি ভেরি সিরিয়াস নিউজ পাবলিশ বাই আল জাজিরা দিস নিউজ ক্যান বি ইউজড ইন দ্য ওয়ার্কাম ট্রাইব্যুনাল কোর্ট এগেনস্ট ইউ অ্যান্ড দিস ইজ নট গুড ফর ইউ দিস ইজ ব্যাড ফর ইউ অ্যান্ড ইয়ার ফিউচার অ্যান্ড ইয়ার চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ার এন্টায়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স এখনো সময় আছে এখনো সময় আছে আপনাদের ভুল স্বীকার করে পরিশুদ্ধ হওয়া যে ব্যক্তিকে আপনারা অবৈধভাবে তিন তিনবার বন্দুকের নলে মানুষের ভোটার অধিকার ধ্বংস করে দিয়ে অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা এনে একটা অন্যায় একটা পাপের ভাগিদার হয়েছেন যে অপরাধ আপনারা করেছেন সাংবিধানিক অপরাধ অবৈধভাবে কাউকে রাষ্ট্র ক্ষমতা আনা এটা একটা হাইস্ট ডিগ্রি অফ কনস্টিটিউশন ক্রাইম যেটা আপনারা করেছেন এইটার অবসান ঘটানো শেষ পর্ব শেষ অধ্যায় রচনা করা নাও এটা এখন আপনাদের দায়িত্ব ভাই আপনাদের বিরুদ্ধে যে সকল ডকুমেন্টারি এভিডেন্স তৈরি হয়ে বসে আছে আপনি যে অন্যায় করেছেন আজ জাজিরা সহ অন্যান্য মিডিয়া আউটলেট আন্তর্জাতিক হিউম্যান রাইটস যে সমস্ত রিপোর্ট তারা রেখে দিয়েছে ভবিষ্যতে এগুলো কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে সময় আছে ফর দ্য সেলফ ডিফেন্স আত্মরক্ষার সুযোগ কিন্তু রয়েছে যখনই আপনি আপনার অন্যায়কে ন্যায় পরিণত করবেন যখন আপনি আপনার পাপকে পূর্ণতে পরিণত করবেন এবং সেটা করার জন্য যে জেস্টার আপনাকে দেখাইতে হবে যে সুপ্রিম ডিউটি রাষ্ট্র আপনাকে দিয়েছে সেটাকে এক্সিকিউশন করার দায়িত্ব কিন্তু আপনার যদি জেনারেল মইনের মতো ওই গর্তে বাস করতে না চান সবার বিচার হবে জেন আজিজ আপনাকে বলছে ভাই আপনার বিরুদ্ধে আপনাদের বিরুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর রিপোর্ট আল জাজিরা প্রকাশ করলো পৃথিবীর যেখানে যান পালিয়ে কিন্তু থাকতে পারবেন না যেই মুহূর্তে যেই মুহূর্তে হাসনু হেনার এই অবৈধ সরকারের পতন ঘটবে এখন থেকে দশ বছর পনেরো বছর যখনই হোক না কেন সেই মুহূর্তে যে চেইন রিয়াকশন শুরু হয়ে যাবে কেউই কিন্তু মুক্তি পাবেন না প্রত্যেককে কিন্তু ধরা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে ইস ওয়েল ডকুমেন্টেড অ্যান্ড প্রুভেন সুতরাং সময় আছে এখনও আছে এই চ্যাপ্টারের শেষ ঘটান অবসান ঘটান আপনারাই অবৈধভাবে ভোটের বাসে ভরে ফেলে তার হাতে ক্ষমতা দিয়েছেন এটিকে রিট্রাক্ট করার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের এটাকে আন্ডু করার দায়িত্ব আপনাদের উপরেই আপনারাই এনেছেন আপনারাই এটা শেষ করবেন আপনারাই অবৈধভাবে তাকে গণভবনে রেখে দিয়েছেন এটা কোনো আপনাদের দায়িত্ব এই পাবলিক প্রপার্টিকে দখলমুক্ত করা এবং এই দেশে যেন একটা নির্বাচিত সরকার আসে এটা দায়িত্ব কিন্তু আপনাদেরই তখন আল জাজিরা আপনাদের নিয়ে পজিটিভ নিউজ করবে এরপরে আল জাজিরা আপনাদেরকে নিয়ে একটা খুব সুন্দর রিপোর্ট করবে তারা বলবে যে হ্যাঁ এই জেনারেলরাই আমার দেশটাকে ফেরত দিয়েছে জনগণের হাতে এই কাজটা আপনারা করে দেখান ভাই এই কাজটা করেন দেখবেন কিভাবে সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যায় জনগণ আপনাদেরকে আপনাদের দোয়া করবে আপনাদেরকে ভালো চোখে দেখবে আপনাদের উপর আর কোনো বিদ্বেষ কোন রকম প্রতিক্রিয়া থাকবে না লেস ডু ইট টুগেদার অল টুগেদার এটা আপনাদের দোষ নয় আপনাদেরকে ব্যবহার করেছে এটা আপনাদের কাজ নয় আপনাদেরকে মিস ইউজ করেছে আপনাদের যে শপথ এটা ভঙ্গ করে যে কাজটা আপনারা করেছেন এটিকে আন্ডু করার দায়িত্ব কিন্তু এখন আপনাদের আপনারা খারাপ না আপনারা ভালো কিন্তু আপনাদেরকে খারাপ করেছে যে ব্যক্তি সেইখানে এখন আপনাদেরকে কাজ করতে হবে ইস ইউর ডিউটি টু আন্ডু ইট অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং